प्रिंसिपल्स ऑफ सैम्पलिंग सो टूडे वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल जिनकी वजह से हमारा जो सैम्पलिंग मैथड है वो हमारा बनाया गया था सम इम्पोर्टेंट लॉज विच फॉर्म द बेसिस ऑफ सैम्पलिंग थ्यूरी आर दिस फर्स्ट इज द लॉ ऑफ स्टेटिस्टिकल रेगुलरिटी इन वर्ड्स ऑफ एल आर कॉर्नर द लॉ ऑफ स्टेटिस्टिकल रेगुलरिटी लेस डाउन दैट अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट चूज नेट रेंडम फ्रॉम अ लार्जर ग्रुप टेंड टू प्रोसेस द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट लार्ज ग्रुप दैट इज अगर हमारे पास ये पॉपुलेशन है जिसको इन्होंने पर लार्ज ग्रुप का नेम दिया है उसमें से अगर हम एक सैंपल उठा लेते हैं जिसको इन्होंने यहाँ पर स्मॉल ग्रुप का नेम दिया है देन ये जो हमारा सैंपल होगा ये ऑलमोस्ट पॉपुलेशन की जैसी ही करेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करेगा बट यहाँ पर टू कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट इज जो हम सैंपल उठा रहे हैं वो लार्ज साइज का होगा एंड द सेकेंड इज हम हमेशा ही रेंडमली सिलेक्ट करेंगे सैंपल को रेंडम सिलेक्शन का मीनिंग होता है हमारा की हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें जितनी भी हमारे पास यूनिट प्रेजेंट है हरेक एक यूनिट का इस सैंपल में सिलेक्ट होने का इक्वल चांस होता है सो दिस वॉज द फर्स्ट लो नाउ सेकेंड लो इज द प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया ऑफ द लार्ज नंबर अदर थिंग्स बींग इक्वल एज द सैंपल साइज इंक्रीज इज द रिजल्ट टेंड टू बी मोर रेलिएबल एंड एक्यूरेट इस लो के अकॉर्डिंग हमारा जो सैंपल है वो जितना ही हम ज्यादा बड़ा चूज करेंगे उतनी ही हमारी पॉसिबिलिटी होगी कि इस सैंपल में से जो हम रिजल्ट निकाल रहे हैं पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करने के लिए सो so, जितना सैंपल का साइज बड़ा होगा उतनी हमारी पॉसिबिलिटी होगी कि हम एकदम एक्यूरेट एंड रेलिएबल करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं इस पॉपुलेशन की इस सैंपल में से नेक्स्ट सेकंड लो इज प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास अदर थिंग्स बींग इक्वल एज द सैंपल साइज इंक्रीज इज द रिजल्ट टेंड टू बी मोर रेलिएबल एंड एक्यूरेट दैट इज अगर हम पॉपुलेशन में से जितना बड़ा हमारा सैंपल निकालेंगे उतनी ही हमारी पॉसिबिलिटी बढ़ेगी कि हम इस सैंपल से इस पॉपुलेशन की मोर एक्यूरेट एंड मोर रेलिएबल करेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं नाउ अब ये जो स्टेटमेंट है इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे लेट्स टेक अ एग्जाम्पल दैट इज जिसमें हम ने एक सैंपल उठाया है फर्स्ट ऑफ ऑल टू स्टेट्स का एंड वहां पर हम टू स्टेट्स में कितनी प्रोडक्शन हो रही है चावल की डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में वो हमने नोट डाउन किया है सो लेट्स से पहले ईयर में हमारी टू स्टेट्स में इतनी प्रोडक्शन हुई है टोटल दैट मीन्स द नॉर्मल प्रोडक्शन हुई एक स्टेट में प्लस सेकेंड स्टेट नाउ पॉसिबल सेकेंड ईयर में हमारी फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट दोनों में प्रोडक्शन है जो काफी इंक्रीज हो गई है सो ओवरऑल प्रोडक्शन भी हमारी इंक्रीज है सो नेक्स्ट थर्ड इज मानकर चलते हैं हम कि एक स्टेट में हमारी प्रोडक्शन है जो वो कम हुई है एंड द सेकंड स्टेट में हमारी प्रोडक्शन चावलों की काफी ज्यादा हो गई है सो so ओवरऑल हमारी ये हो गई दैट इज हमें वेरिएशंस देखने को मिल रही हैं जबकि यहाँ पर हमने सैंपल उठाया ओनली टू स्टेट्स का नाउ अब हम सैंपल उठाते हैं इंडिया की सभी की सभी स्टेट्स का एंड देन उनकी बेसिस पर चार्ट बनाते हैं उनकी प्रोडक्शन ऑफ राइस के बेसिस पर ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट ईयर में मानकर चलते हैं कि सभी स्टेट्स में नॉर्मल प्रोडक्शन हुई है राइस की हमारी ओवरऑल ये वैल्यू आ जाएगी नेक्स्ट सेकंड ईयर में हम मानकर चलते हैं कि हमारी कुछ स्टेट्स में प्रोडक्शन कम हुई है वही कुछ स्टेट्स में पॉसिबल है प्रोडक्शन ज्यादा हुई होगी दैट मीन्स हमारी जितनी प्रोडक्शन कम हुई है कुछ स्टेट्स में वो हमारी कवर अप हो जाएगी उन स्टेट्स में से जिनमें प्रोडक्शन ज्यादा हुई है सो दैट मीन्स अगेन ओवरऑल टोटल हमारा नॉर्मल ही रह जाएगा ज्यादा वेरिएशन हमें देखने को नहीं मिलेंगी यही बात इस स्टेटमेंट में बोली गई है दैट इज इन डीलिंग विद लार्ज नंबर यहाँ पर हमने लार्ज सैंपल उठाया द वेरिएशन इन द कंपोनेंट पार्ट्स टेंड टू बैलेंस ईच अदर दैट इज अगर कुछ कंपोनेंट्स पार्ट्स में हमें वेरिएशन देखने को मिल रही है देन वो वेरिएशन हमारी कवर अप हो जाएगी अदर कॉम्पोनेंट पार्ट में से ठीक है एंड देन टू बैलेंस ईच अदर एंड कॉन्सिक्वेंटली द वेरिएशन इन द एग्रीगेट रिजल्ट इज लाइकली टू बी इनसिग्निफिकेंट दैट इज हमें ओवरऑल वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगी नेक्स्ट द थर्ड लो इज प्रिंसिपल ऑफ प्रसिस्टेंस ऑफ द स्मॉल नंबर्स इफ सम ऑफ द आइटम्स इन अ पॉपुलेशन प्रोसेस मार्कडली डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द रिमेनिंग आइटम्स देन दिस टेंडेंसी वुड बी रिवील्ड इन द सैंपल वैल्यूज आल्सो दैट इज जो पॉपुलेशन है हमारी जिसमें से हमने सैंपल उठाया है मानकर चलते हैं कि इस पॉपुलेशन में कुछ यूनिट्स हैं जो वो स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स गेन कर रही हैं देन जब हमने एक सैंपल उठाया इस पॉपुलेशन में से देन इस सैंपल में भी कुछ यूनिट 
नीड्स हैं जो वो प्रेजेंट होंगी जो स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करेंगी जैसे कि पूरी पॉपुलेशन में कुछ यूनिट्स थी हमारे पास रेदर दिस टेंडेंसी ऑफ प्रसिस्टेंस विल बी देयर इवन इफ द पॉपुलेशन साइज इज इंक्रीज और इवन इन द केस ऑफ द लार्ज सैंपल्स भले ही हमारा पॉपुलेशन का साइज बढ़ जाए या फिर हमारा सैंपल का साइज बढ़ जाए तब भी हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट हमारी फॉलो होगी लेट से एन एग्जाम्पल If a random sample of size n from the lot gives a fraction defective, this देखिए अगर हमने एक sample उठाया है जिसका size हमारा n है population में से and then इस sample का हम fraction defective निकाल रहे हैं जिसका formula हमारे पास होता है number of defectives in the sample इस sample में कितने number of defectives मौजूद हैं divided by the sample size that is the n. Now अगर हम इस सैंपल के साइज को डबल जा ट्रिपल भी कर दें तब भी हमारे पास ये जो सेक्शन डिफेक्टिव है इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगी ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा इसका रीजन ये है बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल देखिए अगर हमने साइज है जो मान लेते हैं डबल कर दिया देन इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारा जो सैंपल है वो हमने बड़ा उठाया है दैट मीन्स उसमें नंबर ऑफ डिफेक्टिव भी डबल हो जाएंगे सो दैट मीन्स यहाँ पर भी टू आ जाएगा सो कैंसल आउट बाय ओवरऑल हमारा इतना ही रह जाएगी वैल्यू हमारी फ्रैक्शन डिफेक्टिव की नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी ए सैंपलिंग डिजाइन इज टर्म एज वैलिड इफ इट इनेबल्स अस टू ऑबटेन वैलिड टेस्ट एंड एस्टिमेट्स अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर्स ऑब्वियसली जो हमने सैंपलिंग डिजाइन चूज किया है हम उसको वैलिड तभी कहेंगे अगर हम उस सैंपल में वैलिड टेस्ट लगाकर वैलिड एस्टिमेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर्स के लिए नेक्स्ट फिफ्थ इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन दिस प्रिंसिपल स्ट्रेस इज द नीड ऑफ ऑप्टेनिंग ऑप्टिम रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ एफिशियंसी एंड कॉस्ट ऑफ द सैंपलिंग डिजाइन विद द सोर्सेज अवेलेबल एट आर डिस्पोजल दैट इज हमारे पास जितने भी सोर्सेज मौजूद हैं उन सभी सोर्सेज को यूज कर कर हमें ऑप्टिम रिजल्ट चाहिए होंगे उस सैंपल में से पॉपुलेशन के लिए ऑप्टिम रिजल्ट का मीनिंग है दैट इज द हमें एफिशियंसी चाहिए रिजल्ट में एंड जो हमारा कॉस्ट है वो हमारा उतना ही लगे जितना ही हमारे पास सोर्सेज अवेलेबल है सो नाउ फर्स्ट इज द एफिशियंसी को हम डिफाइन कर सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ दिस स्टैंडर्ड एर एंड जो हमारा कॉस्ट है टोटल वो हमारा बेसिकली होता है मनी दैट इज ओवरऑल हमारा कितना पैसा लग रहा है सैंपल में प्लस कितनी हमारी मैन पावर यूज हो रही है सैंपल में सो दीज वर द फाइव बेसिक प्रिंसिपल जिनके बेसिस पर हमारा जो सैंपलिंग मेथड है वो बनाया गया है थैंक्स फॉर वॉचिंग आर वीडियो इफ यू लाइक आर वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आर चैनल एंड यू कैन वॉच आर अदर प्ले लिस्ट ऑल्सो एज लाइक टी एफ सेट डिस्ट्रीब्यूशन काइसका डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल इमिट थ्यूरम डायस्क्री डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्लीज रिकमेंड अस मोर टॉपिक्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी विल मेक वीडियो वी आर द कमेंट बुक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग